In der Vitalstoffmedizin besteht heute eine Art Hype um das Vitamin K2. Ist das berechtigt oder übertrieben? Gerne gebe ich dir ein paar Erklärungen dazu. Vor 20 Jahren gab es in der Medizin einfach das Vitamin K. Es war bekannt als Gegenspieler von Blutverdünnung mit dem früheren Medikament Markumar. K, das damalige K-Vitamin, entspricht dem heutigen K1. Und es ist vor allem der Vitalstoffmedizin zu verdanken und diesen Forschungen, dass man das K2 entdeckt hat und auch Unterschiede gesehen hat. Also Vitamin K verstärkt K1, verstärkt die Blutgerinnung. Das ist die Hauptwirkung. Wir brauchen Vitamin K1, damit unser Blut gerinnt, wenn wir uns verletzen. K2 ist ein bisschen anders. Es wirkt zwar auch in der Blutgerinnung, das darf man nicht vergessen. Also wenn, wenn man K2 zu sich nimmt, hat man auch eine äh, verstärkte Blutgerinnung. Der Unterschied zwischen K1 und K2 besteht darin, dass K1, wenn man es in der Nahrung zu sich nimmt, nur etwa 10% aufgenommen wird. Bei K2 ist es 100%. Und der andere Unterschied, K1 wird in der Leber verarbeitet, bleibt auch in der Leber, sonst nirgendwo hin. Und K2 wird im ganzen Körper verteilt und entfaltet dort seine Wirkung. Es gibt viele Formen von K2. Wenn du dich mit so einem Produkt auseinandersetzt, musst du schauen, es, welche Seitenkette es äh, aufweist. Wir brauchen MK7, das sind Seitenketten von K2, und dann die Altransform. Altransform ist die wichtige. MK7 Altrans. Alle anderen K2 haben keine physiologischen Wirkungen. Also achte darauf, wenn du so ein Produkt besorgst. Und selbst dann gibt es Produkte, die eigentlich sehr, sehr wenig K2 enthalten. Ich habe mit einem Labor Messungen gemacht bei verschiedenen Produkten. Da ist längst nicht überall drin, was auf der Etikette steht. Also es ist wichtig, hier für gute Qualität zu sorgen. Und wie immer, unten findest du auch einen Link, wo du weitere Angaben bekommst, auch Studien, mehrere Studien über die Wirkungsweise von Vitamin K2. Also die drei wichtigsten Wirkungen von K2. Es stärkt die Blutgerinnung, das habe ich schon erwähnt. Zweite Wirkung, es verhilft, dem Kalzium in den Knochen eingebaut zu werden. Also es ist ein, ein Heilmittel bei Osteoporose. Und die dritte und sehr gute Wirkung, es schützt die Innenschichten unserer Arterien vor Verkalkung. Also es ist ein, ja, ein, ein Vorbeugungsmittel gegen die Arterienverkalkung, die ja von allen Menschen gefürchtet ist. Also diese drei Wirkungen kannst du erleben, wenn du ein K2-Produkt zu dir nimmst. Die Indikationen, also die Anwendungsgebiete sind damit auch gegeben. Osteoporose, Blutgerinnung und Schutz der Blutgefäße, das Arterienverkalkung oder Vorbeugung. Mit allen Folgen, Herzinfarkt, Hirnschlag und so weiter. Bei diesen Krankheiten gebe ich allen meinen Patienten ein K2-Produkt dazu. Die Dosis die ist praktisch konstant. Das sind 2 bis 3 Mikrogramm, nicht Milligramm, Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also bei einem Menschen von 70 Kilo sind das dann rund 200, 220 in dem Rahmen Mikrogramm. Und es ist wichtig, diese Menge ist konstant, egal wie viel Vitamin D man nimmt. Man braucht einfach diese konstante Menge K2, auch zur Verstärkung von Vitamin D. Mischprodukte von Vitamin D und K2 sind darum nicht geeignet, weil du kannst die Menge von K2 dort schlecht steuern kannst.